فرمائیے کون سا بول رہے ہیں کہاں سے جی جی السلام علیکم مفتی صاحب میں ٹورانٹو سے آج کر رہا ہوں آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ پچھلے دس سالوں سے دعوت و تبلیغ کی محنت جو ہے وہ ایک شورا کے تحت ہو رہی تھی ایک شورا تھی بارہ آٹھ بارہ ساتھیوں کی تو وہ بزرگوں کی علماء کرام تھے اس میں تو وہ حج کے موقع پہ اور ایک اجتماع کے موقع پہ جمع ہوتے تھے اور جو سال کے امور تھے اس پہ مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا کرتے تھے اور شورا جو تھی انہیں میں سے جب جمع ہوتے تھے ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیا کرتے تھے شورا کا تو لیکن پچھلے دس سالوں میں زیادہ تر احباب کا اس میں سے انتقال ہو گیا جو ابھی جو دو باقی بچے ہیں ان میں ایک مولانا صاحب صاحب ہیں اور حج عبد الوحاب صاحب ہیں تو مولانا صاحب صاحب کو کچھ لوگوں نے جو وہاں کے کچھ تھے حضرات ان کے انہوں نے ان کو امیر بنا دیا لیکن جو باقی حضرات تھے اس وقت نظام الدین کے ان کو ان سے اختلاف تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ شورا کا کام چلتا رہے جس طرح شورا چل رہی ہے اور شورا میں اور ساتھی ایڈ کر دیے جائیں جو بزرگ ہیں اس وقت اور شورا کو شورا کے ساتھ کام چلتا رہے لیکن کچھ ساتھی کو اس میں اختلاف تھا تو بیسکلی دو حصوں میں اگر دیکھا جائے تو کام تقسیم ہو گیا ایک گروپ جو ہے وہ مولانا صاحب صاحب کو اس وقت امیر مانتا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ شورا کو مانتا ہے تو شورا تو بنا دی گئی تھی لیکن مولانا صاحب صاحب کو شورا پر شرائع صدر نہیں تھا تو اب معلوم یہ کرنا ہے سوال یہ ہے کہ اس صورت حال میں ایک عام آدمی کیا کرے جس کا اب ہر جگہ دیکھا جائے تو یا تو کوئی کہہ رہا ہے ہم مولانا صاحب صاحب کے ساتھ ہیں یا تو کہہ رہے ہیں ہم شورا کے ساتھ ہیں تو اگر دونوں ہی کو اگر صحیح سمجھے یا اسلام کی روشنی مگر کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو کیا کرے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وسال کے بعد کوئی ایسا واقعہ تھا کہ جس میں اختلاف ہوا مثال کے طور پر جیسے حضرت علی رضی اللہ کوفہ چلے گئے یا حضرت عائشہ رضی اللہ کے ساتھ جو اختلاف ہوا اس میں جو صحابہ جو چاہتے تھے نیوٹرل رہیں یا تو ان کے لیے کیا محسوس معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس موقع پر اوکے تھینک یو جی آپ نے بڑا اہم سوال چھیڑ دیا ہے بلکہ اس سوال پر تو میں نے پورا پروگرام کرنا ہے کیونکہ ایک عرصے سے مجھے بھی اطلاعات آ رہی ہیں مجھے بھی فتح موصول ہو رہے ہیں اور دیوبند سے بھی سے متعلق لوگ بھی رابطہ کر رہے ہیں یہاں بھی علماء کرام تو یہ تو ایک بہت بڑا وسیع اس پہ گفتگو کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میں اپنے پروگرام عالمی ایشوز پر اسلامی نقطۂ نظر اس میں انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی پورا پروگرام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک معمولی اتنا سادہ نہیں ہے جیسا آپ نے پوچھ لیا ہے اور لہذا اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے میں اس پہ اس میں پھر کھلے عام جو بھی سوالات ہوں شبہات ہوں گے کیونکہ یہ اس وقت بہت بڑا جو ہے یہ مارک و تلارا مسئلہ بنا ہوا ہے اور صبح شام جو ہے ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں جو کہ نہایت خطرناک بات ہے سر دس فی الحال میں بس یہی مشہ ایک عام آدمی کو دوں گا کہ جس بھی گروپ کے ساتھ اس کا دل جڑتا ہے وہ اس کے ساتھ مل کے دین کا کام کرتا رہے اختلاف ہو کر دو دو جماعتیں بن جانا یہ تو صحابہ میں بھی ہوا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بلا وجہ ایک کو دوسرے پر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے خود نبی کے زمانے میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت سے کہا کہ تم لوگ جی جاؤ اور فلاں جو ہے علاقے کے اندر فلاں قبیلے میں جا کے اثر کی نماز تم نے پڑھنی ہے یہ کہا اب جب چلے ہیں تو راستے میں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا دو گروپ بن گئے صحابہ کی ایک جماعت نے کہا نہیں وہ تو اثر کی نماز خدا ہو جائے گی اگر وہاں تک پہنچیں گے لہذا ہم یہی نماز پڑھتے ہیں اثر دوسرے نے کہا نبی نے کہا تو وہیں پڑھنی ہے اثر لہذا ہم وہیں پڑھیں گے پہلا والا کہتا ہے نبی کا منشا یہ تھا کہ اتنے تیز چلو کہ اثر تمہیں وہاں مل جائے اب ہم اتنے تیز چل نہیں سکے اثر راستے میں ہوگی تو قضا کی اجازت نہیں ہے اب اختلاف ہو گیا لہذا ایک گروپ نے وہی نماز پڑھ لیا سر کی اور دوسرے گروپ نے وہاں جا کر نماز پڑھی ایک نے نبی کے الفاظ پر عمل کیا ایک نے نبی کے منشا کو سمجھا اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آئے تو آپ کے سامنے جو بھی صورتحال رکھی تو آپ مسکرائے آپ فرمایا تم دونوں نے صحیح کیا فرما تم دونوں نے صحیح کیا ایک نے گویا کہ نبی کے الفاظ پر عمل کیا کہ اسی قبیلے میں جا کے نماز پڑھی ایک نے نبی کے منشا کو سمجھا کہ اتنا تیز چلو کہ وہاں پہنچو نہیں پہنچ پائے تو قضا کی اجازت نہیں راستے میں پڑھ لو تو دونوں کو نبی نے صحیح قرار دے دیا کوئی اختلاف نہیں تو دین کے کاموں میں تو یہ شیطان و نفس اس چیز کی چیزیں کرتے اور آج کل کی دنیا میں تو تیسری طاقت و لازمی صفوں میں گھستی ہے آپ کا لبادہ اوڑ کر اور چاہتی ہے کہ اس کو توڑے اور تبلیغی جماعت جیسا مقدس کام جس کا پورے عالم کے اندر جس کا ایک انقلاب تھا 
اس کو اتنا متاثر کر دیا اور بڑے بڑے اداروں کو اس میں مجرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو خطرناک ہے اس کا بس یہی میرے نزدیک خلاصتا ابھی یہ کام آدمی کے لیے ہے کہ جی اپنی لوکل مسجد کے اندر کون سی جماعت کا کام کر رہی ہے سادانی گروپ کام کر رہا ہے وہ سادانی گروپ کے ساتھ دعوت دین کے کام میں لگ جائے دوسرے کو برا نہ کہے کہ بھی وہ بھی اپنا بھی وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں دوسرے شورائی اگر مسجد لوکل ہے تو شورا کے والی شورائی کے ساتھ کام کر لیں تو آپ کو اصل منزل تو منزل تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے دعوت تو ذریعہ ہے تو ذریعہ تو کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے یہ راستہ اختیار کر لیں وہ ایکزٹ لے لیں پہنچنا منزل پہ ہے تو آپ منزل پہ پہنچیں گے دنیا میں مختلف راستے اپنی سہولت کے ساتھ جو ہے جو سوٹے بولتے اختیار کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ جو وہ جو ایک جماعت کا ہے اس کو لے لیں دونوں حق پر ہیں اور یہ درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہونا تو میں بتا صحابہ میں بھی ہوئی جنگ جمل جنگ سفین ساری اسی وجہ سے ہو گئی لیکن نبی نہیں کہا کہ دونوں جنت میں جائیں گے تو بات وہی ہے اس لیے تو آپ اس میں پریشان نہ ہو تو عام آدمی بس یہ سوچے اس کی علمی اور تحقیقی مسائل میں نہ پڑے وہ علماء کا کام ہے وہ یہ دیکھے کہ کس جماعت سے دل ٹھکتا ہے یا یہ سوچے کہ میری لوکل مسجد جماعت کس کے ساتھ ہے تو اپنے کام میں لگے تو کام آپ کو کرنا ہے بس اس کی پوچھ ہوگی باقی آپ یہ جو آج کل رویہ شروع ہو گیا ہے وہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی مسجد میں برداشت نہیں کرتے وہ اس مسجد میں چل جائے اس کی بستے نکال کے پھینکتے پہلے غیروں کو شکایت ہم کرتے تھے آج تو اپنے ہی دوسرے گروپ والوں کو نکالتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو وہ دین میں لگے ہوئے ہیں دین ان کو نہیں لگا ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایک دوسرے کی جو پگڑیاں اچھال رہے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان کو وہ دین میں لگے ہوئے ہیں لیکن دین ان کو نہیں لگا لہذا جب دین ان کو لگ جائے گا تو پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ بھی حق پر ہے ہم بھی حق پر ہیں اس لیے کہ جنت کے راستے اتنے زیادہ ہیں حدیث میں آتا ہے کہ صحراؤں کے ذرے بھی اتنے نہیں ہیں جتنے اور انسان کے سانس بھی اتنے نہیں ہیں جتنے جنت میں جانے کے راستے ہیں کون کس راستے سے جنت میں جاتا ہے آپ کو کیا خبر آپ اپنے راستے کو جنت کا راستہ قرار دے کے دوسرے سب کو جہنم کے راستے شمار کریں تو آپ نے نبی کی حدیث کو باطل کر دیا کہ جس نبی نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے راستے اتنے زیادہ ہیں جتنے انسان سانس لیتا ہے اب آپ دیکھیں کتنا سانس لیتا ہے کہ ان گنت سانس زندگی میں سانس لیتا ہے اتنے راستے ہیں لہذا آپ جس راستے پہ ہیں آپ کانفیڈنس سے اس پہ آپ عمل کر کے اپنے راستوں کو ناپیں دوسرے پہ تنقید کر کے اپنے دین کی محنت کو برباد نہ کریں بہت خوب بہت شکریہ تفصیل سے آپ نے جواب دیا لیکن صحیح بات ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے دوسرے پروگرام میں بات ہوگی حضرت 